Calidad y servicio en productos LED. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura. Buenas tardes, queridos oyentes. Una nueva emisión de Penal Sin Barrera, siendo las 17.04. Secretario, querido, buenas tardes. Qué alegría tenerlo acá. Yo pensé que iba a estar solo hoy, pero usted siempre aguanta en el Día Internacional del Hermano. Exactamente, Tapas, muchas gracias. ¿Eh? Un placer enorme estar acá, eh, acompañándolo en esta jornada tan, tan agradable. Me parece muy bien. Agradable en todo sentido. Un día espectacular. Hermoso. La verdad que sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí. La semana que viene dicen que viene el frío otra vez, pero por ahora banquémoslo así, que está espectacular. Chalequito. Chalequito, un busito, sí, un busito. mínimo. No, no está el escribano, que seguramente salga después más tarde, que siempre me dice de las vestimentas mías, que yo siempre estoy abrigado, pero bueno. Yo lo banco. Tapas. Yo sí traje un una, una posito en la cabeza, tipo Peaky Blinders, en honor al escribano, Por que, supuesto. Está, que está de viaje que laboral. Está, que está disfrutando, <risa> eh, la está pasando bien, que si Dios quiere lo vamos a tener después en la segunda hora. Eh, eh, vamos a hablar un poquito, a ver cómo anda, cómo le está pasando, que descuento que bien. Sin duda. Este, comiendo rico y disfrutando de las playas. Exacto, y el doctor Pome también. El doctor Pome viene ahora en un ratito, que se debe estar preparando ahí, este, y viendo a ver qué hace. Bueno, eh, bueno Día Mundial del Hermano, ya le dije... Día Internacional de la Mujer Indígena, no lo sabía esto, no. y esto sí lo sabía, que era el Día Mundial de la Beneficencia. Así que si estás con ganas de hacer alguna beneficencia, estoy acá cerca, ¿eh? <risa> podemos arreglar, lo mismo digo. Eh, y si me permitís, me voy a tomar dos minutos, secretario, avance, porque avance. tengo un tema hace Adentro. días que lo tengo adentro y lo tengo que sacar. Sinceramente no puedo entender la maldad y el daño que le están haciendo a Gustavo Costas, eh, porque si hay alguien que es realmente hincha de Racing hasta la última gota de sangre, es él, y no solo él, toda su familia, padres, hermanos, hijos, es una familia racinguista 100%. Después uno puede estar o no de acuerdo cómo está jugando el equipo, si está jugando bien, si está jugando mal. Eh, que si no ganamos la Copa Argentina, que perdimos con Taller Remedio Escalada, que hizo una gran sudamericana, pero en el campeonato está tecleando, que juega bien, que juega mal, que los colombianos sí, que los colombianos no. Hay mil cosas que uno puede discutir y, y hablar sin faltar el respeto, que es lo que me parece que están haciendo con Gustavo Costas. Hay algo que me huele mal, no sé de parte de quién viene. No estoy tan convencido 100% que sea de blanco, ni que sea del lado de Milito, 100%. Eh, a Blanco no creo que le convenga que le vaya tan mal y dejar así Racing a la deriva como está supuestamente hasta ahora. Sí, eh, hay elecciones, ¿no? Es un año electoral. Faltan eh, tres meses para sí, las elecciones. Sí, pero bueno, ya eh, eh, la gente empezó a hacer sus su candidatos, sus movidas, su, se empezar a presentar. A ninguno le conviene que a Racing le vaya mal ante las elecciones, pero le conviene... Eh, eh, sí, sí. más a Milito que sería que sea el sí, sí, en el proceso previo a llegar a las elecciones correcto pero faltarle el respeto como le están faltando a una persona de bien porque es, es, es un tipo que es divino sí. es un tipo que se bancó todo lo malo de Racing se fue a la B se quedó porque se podía haber ido y se quedó fue el capitán as, ascendió fue el último capitán del campeón de la Supercopa, que es el último título internacional de Racing. Es un tipo que ha puesto plata de su bolsillo cuando otros no lo hicieron uh -huh. para construir ayudar a construir el predio Tita y poner guita en las divisiones inferiores. Eh, es un tipo que cuando Racing estaba volviendo a irse a la B y estaba en el peor de los mundos, no agarraba a nadie, él con el bocha masquio pusieron los huevos arriba de la mesa y se hicieron cargo de un equipo que era un desastre. Las Bien. dos veces que, que estuvo fue un, con, un equip, que, con equipos desastrosos y con una dirigencia lamentable. Y el tipo no le importó nada, fue, puso Bien. lo que había que poner y estuvo al frente. Ahora, eh, 
te vuelvo a repetir, o sea, vos podés decir el equipo juega bien, no juega bien, no estoy de acuerdo, no me gustas como técnico, eso está todo dentro de los límites de, de, de la educación, las buenas costumbres y, y el respeto, me parece que está bien. Tiene un olor raro. Muy raro, muy sí, raro. Comparto. Salir todos los días en ESPN, en, en Fox, dos tapas seguidas de Olé, cuando eh. nunca en la vida, nunca en la vida, eh, dos tapas bueno. seguidas, viste, con el lío... Después, ¿Será, lo, ¿Serán los vecinos de Avellaneda que quieren estabilizar? Nah, no, no creo, no ah. creo están, ellos están disfrutando, se están divirtiendo, lo cual está bien, porque sí. es parte del folclore, sí. pero acá lo primero es Racing, muchachos, a la gente que vaya a la cancha a ver a Racing contra Boca, eh, no lo puteen a Gustavo, no, 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 no sean ingratos, esa es la realidad. Y a mí me da bronca porque hay... No quiero decir malas palabras, no. pero me salen todas. Sí. Hay chicos que hace cuatro días que van a la cancha o cuatro partidos y se creen que se las saben todas y lo están asesinando por las redes. Y no es no. así. No. Hacemos o sea, un llamado a la recapacidad, a la reflexión. Bien, y me parece la, muy bien. Que recapacite esta gente, estos in inadaptados, y que permitan que Gustavo haga su trabajo. A fin Con... de año se lo juzgará. Exacto. Y ahí se verá. Y camino. si él quiere dar un paso al costado, cuando él considere que sea necesario sí. y que no le quiera hacer daño a Racing, lo va a hacer, va a ser el primero. Bien. Porque el amor de él con Racing es incondicional. Quería decir esto porque me parece asqueroso lo que están haciendo. Y bueno, nada, eh, desde este humilde espacio, tratar de que no, no se le falte más el respeto a un tipo de bien como es Gustavo Costas y a toda su familia. Adhiero, adhiero 100% a, a ese comentario introductorio. Así que, fuerza vamos, Gustavo. Vamos Gustavo con todo. Ya que estamos hablando de Racing, falleció ayer Alberto Mario Jorge, una gloria académica. Eh, nuestro saludo a la familia. Eh, y bueno, nada, que descanse en paz. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, ya para dar comienzo a este hermoso programa del día de la fecha, te voy a hacer una pregunta. A ver, eh, Colapinto fue la noticia más importante del deporte en estos últimos meses. Colapinto habló eh, Fórmula 1, ¿no? Sí. Y todo lo que ha pasado en este fin de semana. No sé si la noticia más importante, pero ciertamente ahí arriba. Es, es un chico muy joven, de, de muchas condiciones. Tuvo una primera carrera en Monza fantástica. Sí. Salió 18. Eh, eh, terminó. No, 12. Salió, ah, salió, salió perdón. Si salió. Correcto. Sí, en, señor. En, entró, entró doceavo. Sí, señor. Más aún, si no hubiera agarrado ese, esa, esa banquinita que agarró en esa curva, por el tiempo que venía haciendo, lo leí hoy de mañana, mm. hubiera entrado en la clasificación. Estaba sí, o sea, señor. Que por, por, ese, por ese pequeño despiste que, que corrigió muy bien. Eh, es una gran noticia para, para, para Argentina tener un corredor en la Fórmula 1. Y que bien, ahora en Bakú le toca una parada brava, un circuito callejero. Sí, porque eh, Monza es, es digamos... <risa> Mira, mira qué cara dura soy. Sí. Es más fácil, te iba a decir, ¿no? ¿no? Pero, pero bueno. Pero él lo conoce bien. Él ganó en Monza. Él ganó en Monza correcto. y lo conoce bien, correcto. Y de hecho, a mí muchos, algunos decían, ¿por qué arriesgó el sábado en esa curva? Para mí estuvo bien sí, que sí. haya arriesgado. Pues se la jugó, porque sí. venía haciendo todo bien y dijo, me la juego. Si me sale bien, bien. Sí. Sí, Además, parte. ¿cuánto peor le pudo haber hecho? Ese no, pequeño, no, no. nada, no, no influyó mucho. Tú, tú, carrerón, eh, Carrerón eh, cuidó las gomas, nunca había corrido eh, con gomas duras, o sea que fue su primera vez, mm. eh, 53 vueltas. No, la verdad que muy prometedor. Eh, hay que mantener la calma y no ilusionarse, porque uno recuerda, eh, bueno, a, a Carlitos Reutemann, este, sí. eh, y bueno, todas las, las bueno, eh, que, que yo he visto mucho, todos los domingos era sagrado ver la Fórmula 1. Sí, en esa época yo me acuerdo que yo no soy un gran fan, también estar siempre pendiente a ver sí. qué es lo que pasaba. Sí, y, y no hay, hay que darle tiempo a la que bueno, le quedan ocho carreras ahora para que haga una buena, una buena temporada y esté bien posicionado para el 2025 tener un lugar en la, en la grilla, que sí, no es fácil. Sí, ojalá, porque también se hablaba de que Carlito Sainz era probable que fichara para Williams. Correcto, sí, sí, esos, esos, esos datos, con lo cual bueno, hay que ver si no... Si no, no ¿Está confirmado eso todavía? Entiendo que no, pero, mm. eh, pero se va a confirmar en breve. Pero entiendo que si no, si tiene buenas performances en las carreras que faltan, eh, eh, imagino que debe tener lugar en algún otro equipo. Si no, ojalá sea en Williams, que es un, sí, un, sí, sí. Que es un equipo que... Aparte lo han tratado muy bien, se lo veía muy, muy confiado. Si vos escuchás lo que le dice eh, antes que largue la carrera el, el jefe de equipo, 
le hice, le, 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 le hace 20 segundos para la largada sí. y le dice, respira tranquilo, vas a andar todo bien, es otra gente, otros autos, mismo circuito, lo hiciste dos mil veces, así que bueno, todo sí, lo mejor, 10 sí. segundos y lo deja. Sí, 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 este, la verdad que sí, fue un fin de semana muy, muy, muy copado, eh, salvo por dos pequeñas cosas que tuvo con Valtteri Botás y con Corina. Con la mamá de... Anda para allá, Corina. De, de, anda para allá, Corina. Anda anda allá. Este, sí, esa cosa no se dice. No se dice, no se dice pero dice. bueno. Sí, de la familia Schumacher está haciendo mucha fuerza para que, sí. para sí. que el niño... Este, que Desconozco si tiene buenos pergaminos, si es buen conductor o no. Calculo, descuento que sí. Pero bueno... Eh, Esas cosas se hablan en privado para mí, pero bueno, nada. Sí, sí, sí. Coincido no, no, totalmente. No, no. Coincido totalmente. No, no, no corresponde. Este, y una perla que me gustó, que me pareció divertida, la buena onda que le tiró Alonso, que dijo que no sabía que venía atrás, que sí sabía que venía atrás, lo dejaba pasar. pasar. Me bien. parece que estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo, estuvo muy bien. bien. Estuvo muy bien. Este... Sí, se lo vio muy simpaticón también a, al pibe con, la, con las periodistas de, Epa, de la sí, zona sí, del pie. Sí, se, sí, sí. se lo vio relajado. Sí, este, sí, así sí. Que... Había, una, había una rubia bastante bonita ella. Sí, ¿no? una joven. Una joven de 30 años. 30, sí, joven, para nosotros es joven. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, se, se, la, la, vio, se la vio bien. Se, la vio se lo vio eh, a ella y a él. Se, a lo, él. se manejó bien el pibe. Hubo oh, un tiroteo, sí, me sí. parece. Subliminal, ¿no? Pero bien. Sí, hubo una simpatía, una afinidad, claro. Una afinidad. Ganas de contacto dérmico, como dice usted. Sí, sí, sí. claramente. <risa> Hubo un portal energético positivo que se abrió en ese momento. Portal energético sí. me encanta. Sí, 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 es verdad. Así que bueno. Eh, Esperemos que sepa manejar las calenturas, ¿no? <risa> sí, tan bien como lo hace con el, con el prototipo Exacto. este. De, <risa> sí. con, el, con, con el bólido. Correcto. Así que este, esperemos que, que así sea. Eh, bueno, un fin de, serma, fin de semana cargado de, 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 de fútbol, noticias. Este, algo que también me llamó poderosamente la atención es este. ¿Cómo se llama este chico el que va a firmar para San, para San Lorenzo? Iker. Iker Muñaín. Sí, pero es ese. Pero yo. A ver, está bien. Eh, a mí me encanta, por más que el tipo venga y no juegue bien o lo que uno supone que puede dar o jugar, a mí, ¿sabes qué me encanta? Las ganas bien futboleras de decir, ¿sabes qué? Me gusta el fútbol argentino, soy fanático de River, quiero jugar ahí. River no me dio bola, no importa, voy a jugar igual. Y va a San Lorenzo y, y viene y ficha como lo hizo Daniel de Rossi también, que después sí. no le fue muy bien. No. Pero la verdad que para mí eso es admirable, mis respetos, porque el tipo puede jugar en cualquier lado. Sí, es un grandísimo jugador, yo lo seguía en Bilbao en la época que el Bielsa lo sí. entrenó, que hicieron un campañón. Bielsa lo quería un montón. Quería un montón. Eh, tengo algunos amigos de los pocos hinchas San Lorenzo que, 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 que bueno, amigos y que existen en realidad. Sí. Le mando un fuerte abrazo al Robert Araujo, hincha, hincha de la brisita más que ciclón, porque está un poco alicaída, <risa> eh, que él festeja esta contratación. Bueno, eh, eh, ojalá le vaya muy bien. Franquito Broncini también, sí, hincha amigo. fana de Cuervo, Jorgito Cabrera acá también. ¿eh? Sí, sí. Que yo supongo que deben estar muy contentos, por, al menos por la actitud que mostró Iker. Sí, sí, sí. Y para poder incorporar a alguien, pues estaban casi embargados, vividos. <risa> o sea. no, no, no sé, no está. Que, que usted está dulce porque, bueno, River sí. ha hecho grandes contrataciones. Sí. Este, esperemos que dé frutos. Yo creo que... Me parece que es el que mejor se reforzó de cara a la Copa Libertadores. Flamengo metió unos cuantos fichines acá al final. Sí, ¿eh? sí. Eh, veremos qué pasa. Pero bueno, viene por el otro lado, Flamengo, sí. ¿no es cierto? Así que, hipotética final. Hipotética final, exactamente. Bien. Bueno, falta mucho todavía. Falta mucho. Este, así que bueno, tenemos, ahora estamos esperando que venga el doctor Pome, en el cual hablaremos de rugby, hablaremos de Boca, Boca que ha tenido muchas un, dificultades, muchas dificultades. Para vencer un central que no venía, venía a los tumbos también, pero bueno, le hizo bastante fuerza. Sí, sí. Eh, te conozco a algunos amigos que tenían algunos, algunas, algunos florines y rupias invertidos en ese, en ese partido que ¿Ah, infeliz, sí. sí. Amigos de amigos. ¿eh? Amigos de amigos, sí. sí. Conocidos, va. Conocidos, que infelizmente sí. no. Ese gol no, 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 nos descolocó. Campa, <risa> lo de Campá fue devastador. Devastador, devastador. Eh, devastador, sinceramente fue devastador, un desastre. Devastador, un desastre. Pero bueno, porque nada. venía todo tan maravillosamente bien. Hermoso, venía, venía. Y faltaba nada, nada, nada. nada, nada, nada. nada. 
Ese muchacho decidió dar ocho minutos, nadie sabe por, nadie qué. Sabe por qué. Inventó un FAO que nadie sabe por qué, sí. que en realidad para mí fue penal, voy a ser sincero, <risa> fue, fue penal. Pues no pero no lo diga al aire que el doctor Pop me está escuchando. No, el doctor Pop me está escuchando y me va a putear ahora sí, en ocho idiomas, sí. pero ahora cuando hablemos del partido eh, lo discutiremos. Pero bueno, eh, hay muchas cosas. Muchas para cosas, eh, eh, rugby, eh, tenis, eh, sí. fútbol, eh, bueno, Fórmula 1 ya hablamos, eh, hay anuncios musicales también que se... Eh, Ay, bueno, pero eso va para la segunda parte. Una parte, perfecto. Eh, hoy, hoy es un programa ochentoso, le vamos a decir a la audiencia, sí. con bandas ochentosas icónicas y emblemáticas. No, mira, perfecto. Eh, de hecho, un día como hoy, pero de 1981, llegó al puesto número uno el tema que vamos a escuchar ahora a las listas de Gran Bretaña. Un tema que supongo que a usted le va a gustar. Caramba. Vamos a escuchar a Soft Cell, Tainted sí. Love. Número uno, un día como hoy, pero de 1981, en Gran Bretaña. Temón. Temón arrasó sí. con todo. Sí. Eh, Mark Almon y Dave Ball. Bien, vamos a vamos. por ellos. escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Bueno, ya de vuelta, eh, habiendo escuchado a Tainted Lab de Soft Cell. Se habremos movido el chasis eh, bailándolo. Hemos bailado y hemos hecho bailar con este tema eh. mucho, mucho. Era una época, para mí, la mejor década musical, sin ningún lugar a dudas. En cuanto, 
está bien, uno obviamente habla de acuerdo a sus gustos, ¿no? Eh, pero a nivel interpretativo, a nivel bandas icónicas, creo que es insuperable. Por la cantidad, ¿eh? Pero bueno, vieron muchísimas, y yo te había un ranking de las top eh, 50 bandas del mundo, eh, de la historia. Lo mandaste, lo excelente. Mandaste, no sí. te, no, no, nunca te lo contesté, sí. pero lo vi todo, excelente. Y ahí Puedo, había, había podés, varios. Podés de no concordar con unos, con sí, otros, sí. pero excelente. Sí. Este, bueno. Así que bien, bueno, eh, estamos en 79 minutos, eh, Nations League, Serbia de local está empatando 0-0 con España, último campeón de Europa. Y lo tenemos en línea al doctor Pome. ¿Está el doctor Pome? Pero buenas tardes, <risa> queridos amigos. ¿Cómo anda, doctor querido? ¡Qué placer escucharlo! ¡Tapa Dalor! ¿Cómo les va? El placer es todo nuestro. ¿Cómo está ya la zona de Bakú eh, anticipándose la carrera de Fórmula 1 de acá 10 días que se fue de avanzada a, a, a ayudarla a Franco? Estoy, estoy en el noroeste argentino. Estoy en la provincia Salta la Linda. Salta la Linda, muy bien. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están esos nietos? El nieto salteño está muy bien. bien Estamos muy bien, bien por acá, pasándola bien y ya prontos a pegar la vuelta el día de mañana. Así ah, que... mañana ya están. ¿Por qué? ¿Y el fin de semana no? Mañana arranco y llego el sábado porque estoy ah, en auto. Así conduciendo. Que salgo, salgo mañana después de almorzar. Con okay. unas buenas empanaditas salteñas y, y después arranco. ¿Y, ¿Y cuántas horas cuántas horas coloca Pome en el Pome Turbo usted regresando? <risa> Mira, a la avenida que fue el viernes el pasado, Pome Turbo. De, demoré de Villa de Mayo a el hotel en Santiago del Estero 10 horas. Muy bien. La que muy bien. Muy bien. Muy sí, bien. muy bien. A pesar de que llovió, que llovió pero no, no había prácticamente tráfico. Y al día siguiente, después de un buen desayuno, arrancamos a eso de las 10 de la mañana de Santiago del Estero y llegamos a las 14, 14, 10 uh, a Salta. Así que muy bien. Eh, o sea, en total manejé unas 14 horas, 14 horas y media. Y, y la verdad que fue muy, muy agradable todo, por suerte, ¿eh? Me alegro mucho, doctor Pome. Usted es una persona que está siempre dos o tres pasos adelante de la gente. Sí, señor, coincido, 100%. Y, y voy a hacer un comentario fáctico. Acá en Pedro Sin Barrera se hablan cosas fácticas, no subjetivas. En el día de mañana hay una amenaza de paro gremial en Aeroparque otra y en vez, Ezeiza. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y el doctor Pome, en y vez lo, de... Y lo, y lo, y el viernes pasado también hubo quilombo, así que no hubiera podido viajar ni de venida ni de vuelta. Sí, sí. Así que hice muy bien en venir en auto. Fue una buena decisión. Exactamente. Y aparte te comparte un matecito, un bizcochito con Cobra Elena, y va compartiendo y charlando, y es un momento de conexión. <risa> paran, paran en, eh, a las dos, tres horas, pueden parar, pueden parar hacer algo claro, rápido. Se, tirar o, una actividad para, algo, ¿no? Y... exclusivamente para cargar nafta. Y, y descargar tanques personales. De, ¿no? Ah, epa, de, ¿cómo podemos entender eso? <risa> y hacer el la doble interpretación, ¿no? Número uno, para no hacerlo en el costado de la ruta, hacerlo en alguna estación de servicio. Pero normalmente coincidimos eh, la cargada de nafta con, con la ida al baño, así que muy bien. Se para poco, por eso demoramos poco, esta es la realidad. ¿Y, ¿Y cómo es el preparativo previo al viaje? Todo para evitar hacer el, el número dos en la ruta. Usted come, come liviano. Hay mucho, hay mucho de concentración. Ok, perfecto. Qué, qué disgusto que te dé ganas del dos. Sí, 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 Créeme que es un disgusto. Pero olvidate. No, zafamos. Olvidate. Bien, doctor Pome, bien. Aquí, usted vino planificando esto con, con dos de anticipación, perfecto, y, 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 y superó la prueba. Me parece muy bien. Bueno, la bien. verdad que muy bien. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, querido. Todo en orden y bueno, arrancando el programa, nos hicimos preguntas. ¿Qué dirá el doctor acerca de lo que pasó el sábado contra Rosario Central? Que para algunos fue un disgusto el resultado. Ya habrá escuchado. Eh. Bueno, no quiero decir nada, pero este. Eh, y sí, fue un disgusto, pues los pasamos a los primos, pero bueno. 
Sí, en pero la tablita, en la tablita anual más en la tabla de este campeonato. Sí, pero, pero hay, bueno, hay otro pero tipo de razones. Pero lo tiene a Gallardo que con él tiene el éxito asegurado. Sí, Entonces, pero anulo mufa. <risa> Doctor, hay otro tipo de razones también por los cuales un gol de tiro libre en, en, esa, en esas instancias del partido resultó sinceramente devastador, pero bueno, está bien. Uh, sí, eh, yo te doy, te doy mi, rápidamente les doy mi, mi opinión del partido del sábado. A ver, dale. Me, dale. Parece, me parece que fue un desastre el referee barra el bar eh, durante todo el partido. La enorme mayoría del tiempo fue perjudicial para Boca y en la última jugada del partido perjudicial para Central. Y, y voy a argumentar. En el primer tiempo, eh, Boca ya ganando el partido, hay un, una, penal. un foul de plancha, te diría, a, a Sarachi, que no solo le saca solamente amarilla y ni siquiera va al bar, ni el bar lo llama porque era, era roja esa jugada, Coincido. sino que además, si dejaba seguir, era gol de Boca y, y frenó la jugada, no dejó ni que sea gol ni sacó la roja. Después hay un penal, a mi gusto, a Medina, que tampoco cobra. Y hay dos jugadas, te diría una fundamentalmente, del señor Barbieri, no pariente de Pablo Martín. No, eh, ex jugador de Racing. Que, que le puso un, una plancha a la altura de la rodilla eh, a uno de Boca, creo que a Zenón. A Zenón. Y, y ni siquiera la, la fueron a ver tampoco, o sea, un espanto. Y después... Hubo varios fouls de, de Copetti, creo que le hizo dos fuertes a, a Chiquito Romero, que tampoco ni siquiera revisaron, y el tiro libre eh, que le dan a Central con el que descuentan, lo inventan, porque si, si es foul, es penal. Ah, bueno, para Rubén mí fue penal. Se, para mí fue se penal. zambulló adentro del área y él estaba dentro del área. Así que si hubiera sido foul, que no lo fue, eh, era penal. Y el VAR no lo corrige porque no puede corregir un tiro libre. Mm. Además de que el bar era un desastre que no corregía nada, ¿no? Pero no importa. Y en la última jugada es penal de Advíncula, más allá de que Advíncula primero saca la pelota y después arrastra el pie. Sostengo que es penal, como también yo tuve que la otra vez era penal a favor de Boca, cuando decían que el de Boca ya había pateado eh, y que entonces no estaba en juego la pelota cuando el arquero se lo llevó puesto, que fue el de el de estudiantes en la semifinal de, de la, del campeonato anterior. Pero bueno, son cosas desastrosas del arbitraje argentino que, que ya estamos acostumbrados. Lo que pasa es que si uno mira eh, solamente los programas semipartidarios de la Corpo, eh, la realidad que parece que, que a Boca lo beneficiaron, cuando en realidad a Boca lo perjudicaron todo el partido y en la última jugada lo perjudicaron a Central, pero la verdad que Central con esa jugada no debería ni siquiera haber estado a tiro de empate porque le regalaron el gol ese de tiro libre que no había sido FAU. E esa es mi visión del partido del sábado de Boca. Sí, eh, coincido con el arbitraje que fue paupérrimo y además estamos hablando de, para mí, uno de los tres peores árbitros del fútbol argentino sin ningún lugar a dudas. Me, sí, pare señor. me parece que cometió errores groserísimos para los dos lados en el primer tiempo sobre todo en contra de Boca y, sí. de, y después me parece que eh, en el segundo tiempo en gran parte eh, en contra de Central por ejemplo con la última jugada del partido que, que, sí, que coincido que es penal también a favor de Central no había mucho no, 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 pero... no hubo ninguna jugada que sea dudosa siquiera de expulsión de un jugador de Boca, como si te acabo de nombrar sí. mínimamente dos de expulsión de Central del primer tiempo. Coincido plenamente, lo que sí me parece que en algún momento del partido quizás por la presión, porque se empezó a poner espeso el ambiente, empezó a todas las chiquitas, las daba... Sí, a... con, la, con las chiquitas puede llegar a ser y por eso sí. también un pésimo arbitraje. Pésimo arbitraje. Pero las groseras fundamentalmente te diría que fueron las que dije, me parece que no hubo ninguna me más. Coincido, grosera, coincido grosera. con la de Sarachi, coincido con el penal a Medina y con la de Barbieri, y, sí. Y usted que está tan conectado, doctor Pome, en la institución de la Ribera, ¿qué, qué dice eh, la directiva? ¿Hay alguna gestión realizándose para que esto no se repita? Eh, <risa> al, al revés, viste que designaron a, 
a, a Merlos, eh, que es este, para el sábado, o, sí. confeso hincha de River, para el partido contra Talleres, que no hay bar, así que decide directamente él en la cancha todo. Así que muy preocupado con el tema, evidentemente los muchachos no están, deben estar más preocupados con el Salón de la Fama, que lo felicito a Román, porque la verdad que Riquelme, como jugador, se merece el Salón de la Fama, pero como directivo seguimos haciendo este, cosas realmente paupérrimas. Pero bueno, parece ser que tenemos que mirar la mitad del vaso lleno y que es que eh, después de varios meses barra años sin sponsor, ahora logró unos buenos contratos de sponsors y que entonces hay que mirar eso y no lo anterior. Hay que mirar que se vendió por mucha plata a varios jugadores y no mirar que, que no lo quieren largar ahora Valentini por casi 3 millones de dólares, sabiendo que se va dentro de tres meses eh, entrándole cero peso a boca, que no se entiende, porque después por 3 millones de dólares nos quedamos sin contratar a varios de los jugadores que teóricamente eran del gusto de, de, de la directiva. Pero bueno, son estas cosas que, que como lo dije varias veces, el, probablemente, si no el uno, uno de los tres mejores jugadores de la historia de Boca, que probablemente sea el uno, y, y un dirigente que deja mucho que desear. Pero bueno. Yo lo veo a Román dando vuelta la historia en los próximos 20 años. Así que le deseo... Eh, que tenga 20 años de, de, de administración y que se dé se le dé la chance a que pueda dar vuelta esta narrativa <risa> igual, que termine igual, una feliz. Igual, quédate tranquilo. Somos inmensos y vamos a poder superar hasta Román. Pues mirá que estamos hablando de un montón de fallas de la directiva, de un equipo que hace tiempo que no juega bien al fútbol, salvo algún partido puntual, como por ejemplo el que le ganamos a River este, hace poco. Este, Qué memoria el doctor, ¿eh? muy bien, muy bien. bien. Ese, muy bien. Ese, partido, ese partido, la verdad que Boca jugó bastante bien. Sí. Eh, pero sí, la sí. verdad que el de estamos hablando del de Córdoba, y, y después ¿verdad? Después de ese jugamos muy poquito, muy poquito bien y así todo eh, estamos terceros en la tabla anual, ¿no? Imagínate lo inmenso que somos. Eh, Jorge, me hace reír mucho, escúchame. Eh, siempre con objet objetividad. Objetivo, ¿no? obvio, 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 obvio. Siempre obvio. la balanza de la justicia siempre va ahí. Bien, escúchame. No, eh, tocaste un tema que la verdad que parece inaudito, el tema de Valentini. Cuando viene la Fiorentina y te dice, bueno, dámelo ya, te doy dos palos 900 y es realmente inexplicable ¿Por qué no acepta Boca? A ver, vos que sos conocedor del mundo Boca, ¿alguna razón extra tiene que haber? Porque no hay ningún tipo de explicación. O sea, Para tres palos ahora un... y cero dentro de cuatro meses. Es sí, ridículo. Sí, sí, por, eso, por eso te digo, para mí es un error enorme, pero es algo así como querer eh, mostrar que tenés más poder que el representante fundamentalmente, sí. yo creo que es un, un tirón de orejas al, al propio representante y al jugador obviamente también. Pero espera, eh, espera, te freno o sea, ahí. Perdón, esto sería un duelo de miembros viriles, está diciendo usted. Eh, exactamente, de, de, de medición. Está bien, pero espera, ahí te paro. Tenés razón y suena lógico lo que decís. Pero, a ver, eh, el representante y Valentini esperan cuatro meses y van a cobrar igual. Boca no va a cobrar un mango, sí. entonces, entonces no entiendo cuál es. No por sé eso, cuál es el daño que le quieren hacer a Valentini o, a, o al representante, no 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 hay manera. No, y, y en definitiva, la realidad, que el único perjudicado real y concreto es Boca Juniors, que por no supuesto. recibe esa plata. Por supuesto. Así que por eso, por eso arranqué diciendo que era un error, un error más de la dirigencia. Esta es la realidad, porque aparte eh, está muy mal como institución, pelearte con una institución como la Fiorentina. ¿Para sí, qué? Claro. Si sí, después Pero... te puede comprar otros jugadores que no sean representados por el mismo tipo al que le querés estar haciendo la vida imposible. Me parece un error enorme, Gigante. no solo por lo económico, sino por, por el manejo y, y por cómo queda la institución ante el mundo entero. Pero no hay no en, 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 en las últimas la 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 horas se, le, se les escapó un juvenil que en sí. realidad es juvenil, pero no menor de edad, y, y parece que viajó a Arabia y firmó un contrato, y ahora están haciendo la gestión en la FIFA, 
porque mm. este, Boca tendría todavía vigente el plazo para hacerle el primer contrato y que este chico no pueda ser inscrito en ningún otro equipo a menos que se lo compre a Boca. Pero bueno, de nuevo, eh, son cosas que hay que tener en, en cuenta. Ya había pasado esto en Boca con varios jugadores y que incluso hubo problemas o se lo mal vendieron o se dejaron libre eh, o se fueron libres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con jugadores que hoy están en la selección. Mm. Eh, estamos hablando de Nahuel Molina y de Valerdi. Sí, sin duda. Este, pero bueno, seguimos seguimos cometiendo errores. Yo no estoy diciendo que eh, el único que comete errores eh, es Riquelme y, y, su, este, y sus amigos de la, su enturage, del consejo. Enturage. Pero, la, pero la verdad que también venía con errores cuando Riquelme era vicepresidente de Amor Amial, y, y algunas secuelas de, de lo de Angelici también hay. Mm. Son muchos años de, de, de muchos errores que el gran perjudicado es Boca, por supuesto. Y usted, doctor Pome, ¿no siente la necesidad imperiosa de candidatearse eventualmente para algún puesto en aquella comisión y aportar <risa> su, tendría, su sentido común, tener, su criterio? Tendría que tener una espalda como la tuya para poder <risa> candidatearme. <risa> Espalda que sabemos que es muy grande en claro. River Plate, ¿sí? Claro, y, y, claro, y, claro. y en la Secretaría de Deportes Secuestres de la oh, Banda Oriental del Uruguay. Con esa, con esa espalda me animo a cualquier cosa, pero no la tengo, dale. <risa> Qué grande, doctor Pomón. Bueno, acá, acá le haríamos, le haríamos, colaboraríamos desinteresadamente para que usted, sí. usted cumpla su. Ya me dijiste que lo querés a Román 20 años, así que. Y, y sí. O sea, muy... ¿Dónde va tu voto si pudieras votar? <risa> ¿Y cómo, cómo está el ánimo entre la gente, Boca? Eh, ¿Sigue con la misma cantidad de adeptos, Román, o la cosa está bajando? ¿Cómo es el clima en la cancha el durante los partidos? Claro, el simpatizante Mirá. qué hace? ¿Balbucea? ¿Qué, qué hace? No, en la cancha, no, la saliendo. verdad, cada vez que vas a la cancha es una, una fiesta. Incluso el otro día, bajo la lluvia, eh, estaba repleto. Eh, realmente fueron tres de mis hijos a la cancha y, y me dicen que era una cosa de locos, una fiesta. Y encima, eh, si alguno tenía alguna ganas de, de putear por lo que venía pasando o lo que había pasado este, hace poquito... Eh, la realidad que el gol de Lema fue muy rápido este, entonces la verdad era más fiesta todavía pero mm. se aplaudió del minuto cero cuando dieron las formaciones y no pero y, eso eso está bien y, y está y... todo bien si vos me preguntás con los que yo hablo claro los que estás ahí cuando, voy, cuando con, llegás con, en el entretiempo claro, cuando ahí te... en esos momentos la realidad que eh, eh, viste cuando había algún político gobernando y, y nadie confesaba haberlo votado, sí. viste todo el mundo se miraba y decía yo no lo voté, yo no lo voté, ¿quién lo habrá votado? Bueno, más o menos lo mismo pasa en la cancha, en, por lo menos en el sector donde yo estoy, eh, con respecto a Román, todo el mundo habla de que votaron a otro candidato que no necesariamente era el candidato eh, de Macri y Barra, eh, pero eran otras agrupaciones, pero no a Riquelme, e incluso eh, más de uno me, me mandan este, WhatsApp pidiéndome eh, colaboración de alguna manera para, para sus propios intereses. Hay, hay de dos o tres eh, lugares, digamos, organismos que están moviéndose como para armar una lista opositora para la próxima elección. Pero bueno, faltan tres años y pico, así que... Sí, falta, falta bastante, <coughs> así que ahí vas a tener que aguantar, apretar los dientes y... Sin duda. Y, y la que venga, porque, bueno... Eh, Sin duda. Se ve que es un panorama mmm, un tanto pero oscuro pasa, para pero, ser benévolos. Pero, Tapa, lo que, te, lo que pasa es que lo, lo que te acabo de, de decir antes, <coughs> que es la realidad, eh, son los hechos. Sí, claro. Eh, Boca Juniors eh, no juega bien, Boca Juniors no contrata bien, se pierde jugadores, se le van jugadores que no se deberían ir, eh, hace un montón de cosas mal, pero está tercero en la tabla anual. Mm. Bueno, entonces, viste, eh... es el único, es el único grande junto con Independiente que, que sigue en la Copa Argentina. Está bien, Ese. pero está bien. yo no estoy internacional ya, ya se acabó este año, está bien. Eh, que no venía siendo 
de lo más interesante tampoco, porque el hincha de Boca, si bien quería obviamente ganar todo lo que juega y en este caso le tocaba a la sudamericana, que apunta siempre a la Libertadores, ¿no? Entonces mm. es como que se le da menos importancia y, y, y evidentemente la, la dirigencia también le dio poca importancia por los papelones que hicieron con haber anotado tarde a los refuerzos, etcétera, etcétera. Eh, doctor Pome, eh, el Tapas cuando abrió el programa en una editorial casi Mariano Gorondronesca, quisiera decir, o de, con un nivel de, de, de rigor científico y precisión meridiana de neurocirujano, se refirió hoy al día que celebra el Día del Hermano. El Día del Hermano, sí señor. Entonces, en ese, es, es en ese contexto, con la hermandad que nos caracteriza, que... Eh, eh, me llamo Silencio y apoyo eh, fervientemente todos sus deseos eh, Ceneices y eh, ratifico lo que usted acaba de decir, el análisis eh, que acaba de dar. Así que... Bueno, por, por el Día del Hermano vamos no solamente a saludar a los hermanos de todos, sino eh, a los hermanos que uno elige en la vida. Por supuesto. Y, usted, y ustedes dos son dos de los hermanos que yo elegí en mi vida hace tantísimos años atrás. Y, y al día de hoy me doy el lujo de seguir teniéndolos, ¿no? Al lado cerca y, y más, gracias a Penal Sin Barrera, eh, junto al conductor. Es, son son es... hermanos de la vida, hermanos que uno elige y que tienen un valor gigante. Así que gracias por estar tan cerquita de, del corazón de uno, aún con las diferencias de colores que todos tenemos. Es mutuo, doctor Pomi, es, es, es recíproco, doctor. Es recíproco. Y al escribano también, por también, supuesto, le mandamos supuesto, que ya lo, lo supuesto. saludaremos en el próximo en bloque. Aún lo recuerdo, doctor Pome, con su camperita de jean con cuerito adentro, conduciendo... <risa> ovejita, de oveja, de oveja. Con el corderito. El corderito, 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 corderito. conduciendo <risa> agresivamente esa nave Corvex por el Uruguay. <risa> Eh, generando terror en los transeúntes, el femenino que acompañaba y, 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 y la gente que lo miraba. Así que, grandes recuerdos. Ay, Dios, si bueno, ese carach tuviera memoria. Uh, mejor, mejor no recordar cosas. Bueno, escúchenme ambos dos acá, que son los, los eruditos en el deporte de la ovalada. ¿Qué pasa con los Pumas? Yo tengo, yo estoy harto que los bombeen, que los sigan bombeando. El famoso derecho de piso que lo viene pagando hace cuántos años. Déjense de joder, ya aburre el tema. ¿Qué tiene y hasta de decir? locales, ¿no? Y hasta de locales, es una cosa de locos. Los dejo a los dos para que hablen, a ver qué me dicen. Sí. Arranque, Dalor, arranque. Y es muy difícil, es muy difícil. De hecho... Eh, pero pasa que el, el, eh, en el rugby históricamente los grandes siempre siempre tienen, tienen esa ventaja extra y, y nosotros aún no lo somos pero pero que ya eh, agota vayámonos eh, 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 desde inclusive por eso Mario Ledesma lo dijo que era, nos habían referido como un equipo chico en su momento que lo, corri, que lo corrigió después en la conferencia de prensa pero el sábado pasado realmente el referee no tuvo una buena performance. Eh, esperemos que lo que ocurra este sábado en la cancha de Colón sea distinto, porque los Pumas jugaron bastante bien por momentos. El primer sí. tiempo sobre Coincido. todo. ¿no? Sobre todo y, y, y merecieron mucha mejor suerte. Que siempre en un ciclo que comienza eh, 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 es necesaria. Entonces da, fue, fue en condiciones climáticas muy adversas, muy difícil. Pero sí, el, el, el juez no tuvo una, una actuación feliz y nos privó de, de un triunfo que genera genera buena onda, genera una, buenas sensaciones de cara a la revancha. Podemos haber ganado la serie, eventualmente, lo, lo que nos hubiera puesto de otra manera para enfrentar a los Springboks mm. después. Pero bueno, eh, creo que eso es raro que cambie. Eh, el rugby lo inventaron en, en, en las Islas Británicas hace no sé, mm. n, n cantidad de años, y es muy difícil eh, competir contra eso. Creo que, lamentablemente, eso va a tardar más aún en cambiarse. No sé cómo lo ve usted, doctor Pome. Sí, tal cual. Y la realidad que lo que debería, más allá de, de la parte de arbitral y demás, lo que debería cambiar, eh, que en muchos partidos lo logran, pero evidentemente este último sábado no se logró, eh, es que el, cuando el partido uno lo tiene al rival más o menos golpeado, no te digo cocinado, porque cocinado Australia no estaba, pero, pero sí como, con buenas performance especialmente en el primer tiempo de, de los Pumas, no puede perdonar tantas veces, tantas chances, ¿no? Sí. Eh, y, y encima, bueno, eh, que a tan poco del final te saquen el, el triunfo siempre duele. 
Eh, de todos modos, creo que, que va a levantar porque jugó de igual a igual y, y creo que puede ganar este sábado. Ojalá que se dé. Ojalá que eh, se dé, será muy bueno, eh, le haría muy bien al equipo. Eh, sí. Australia también un, un equipo en formación, eh, reciclándose eh, con recambio. Y estaría bueno haber empatado la serie contra los All Blacks, empatar la serie contra Australia y llegar de otra manera a la serie con los Springboks. Ojalá. Sí, tal cual. Eh, ojalá. Eh, eh, han habido algunos lesionados de último momento. Eh, 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 lo habían llamado Cubeli que se lesionó, se llamaron a otro, nada, hay un par de movimientos. Mención especial para Krevi, que jugó su, su CAP 110 y se, se retiró. Así que nada, eh, ojalá nos dé una alegría en el cementerio de los elefantes. Este, primera vez que van a jugar ahí, ¿no Creo que la primera vez. Y Yo la, no, no y la primera vez que jugaron en uno, en la cancha eh, de estudiantes. En uno no me acuerdo si no han jugado antes. ¿eh? Estadio Único eh, han jugado. Primero. En el Estadio, el estadio sí. Único seguro sí, que sí. sí. En uno me parece que no. Sí. ¿Y, ¿Y qué onda? ¿Cómo la vieron la cancha? Pues una cancha muy linda. No, no, no he podido ir por cuestiones de que hace poquito que está y no te dejan ir de visitante, pero se ve que es preciosa. Parecía linda, sí. un poco chica me parece es a mi doctor Pome, no sé qué le parece a usted. Sí, 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 para, para el rugby tal vez la, 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 la por lo menos por lo que se veía por TV, eh, parecía, parecía no tener la, las dimensiones en la que uno tal vez se siente más cómodo para el rugby, pero, pero bueno. Está bien, es, una, es un buen estadio y supongo yo que de capacidad debe ser más chico que, que el estadio único, ¿no? Calculo que es más chico, la, sí. Por eso, sí, calculo bueno. que se habrá sido algo. Ahí, lo que le quería comentar, do, dos eh, comentarios. Dos perlas. Eh, uno, el de, el de Crevi, eh, por supuesto, eh, un, un aplauso, medalla, beso, no sé si, como mucha gente dijo... Che, qué lástima que, que Crevi jugó tan pocos minutos, porque la realidad es que el que estaba jugando es el capitán y es un excelente jugador. Y creo yo que más allá de que se le quisiera hacer el homenaje a Crevi, lo principal el sábado era ganar el partido. De hecho, cuando entró Crevi, iban ganando los Pumas y después se perdió. No por culpa de Crevi, por supuesto, pero evidentemente hubo un pequeño bajón del equipo no por culpa de él, pero sí eh, estuvo él en cancha, digamos, cuando se termina perdiendo. Creo yo que está bien que el técnico decida cuántos minutos le, le, le da, eh, independientemente de, de que se estuviera despidiendo, ¿no? Porque había mucha gente que, que decía cómo no jugó todo el segundo tiempo, ¿no? y la verdad que me parece que eh, había que priorizar otras cosas, y si el entrenador priorizó que siga el, el titular, que encima es el capitán del equipo, me parecía bien. Sí, creo, y, y, creo, y mí, que, perdón, creo de, que, que el equipo sí. el partido estaba medianamente controlado, sí, o sea que estaba bien. A mí yo creo que estuvo bien. Sí, Haberlo puesto eso, poco que tiempo. Que si era me jugando el titular, me parecía que estaba bien. Sí. Comparto, sí. comparto, sí, adhiero. Y, y aparte, de nuevo, ¿no? Démosle la derecha al, al que entrena, que, que también está haciendo Seguro. Eh, sus primeras armas. En el, en el puesto en los Pumas y, y si empezamos con unas críticas casi destructivas de algunos, me parece que, que no va a andar, me parece que acá hay que apoyar. Sí. Y, y lo otro que quería decir, nada más que del estadio, vi de afuera, porque no, no paré para entrar, ahí cuando venía para acá, el estadio este de, de Santiago del Estero, de afuera es muy lindo. ¿eh? Y de adentro también, es lindo. ¿Fuiste, estuviste ahí? Sí, señor, lo conocemos. Lindo muy bien, estadio. muy bien. Te digo, eh, eh, al, alguna vez que haya algún partido, agarramos el auto y en 10 horitas estamos. ¿eh? Perfecto. Penal <risa> sin barrera desde <risa> Santiago del Estero. Tiene que estar. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? <risa> sí, señor. <risa> muy bien. Eh, bueno, doctor Pome, la verdad que eh, sus análisis certeros, como siempre... ¿Eh? y precisos y sobre todo la, pero bueno. la, la, defensa, la defensa que hace de su equipo es maravillosa a mí me gustaría también defender de la misma manera creo que lo hago sí, cuando hablamos sí, de Racing sí. ¿Eh? Obvio, ¿Eh? Obvio. pero nunca perdiendo eh, la objetividad correcto tratamos que no, tratamos que no por eso es que reconocí eh, el, el penal de Advíncula pero bueno. <risa> Doctor, se lo quiere mucho usted como es Vaya un fuerte abrazo, un beso grande a Corelena y a esa hermosa familia que usted formó. 
con la ayuda, deba, deba recordar, aquella famosa hamburguesa en Perica que, que inició todo este camino que recorrieron juntos. Por supuesto. Por supuesto. Está bueno recordarlo siempre que lo recordamos. Lo recordamos. Sí. Sí, 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 y sí. por favor, conduzca. Imposible olvidarlo. Bueno, conduzca con precaución en su regreso, no se aceré, maneje las turbinas del pomitubo con discreción. Eh, y bueno, si lo esperan el fin de semana por la capital, eh, nuevamente preparado para ver este, un fin de semana de deporte a todo a todo trapo. Y eh, no este fin de semana, sino el siguiente, eh, le deseamos lo mejor a, al equipo club ex colegio de Amores, que tiene una parada bravísima, bravísima pero ahí eh, se ven los pingos, eh, sí. un partido de 10 puntos es ese, contra la gente de Regata de Bella Vista, que claramente siempre del lado ex colegio de la vida, como lo puse en el chat, así que a todo nada ahí. Perfecto, ahí, ahí ves que en eso no, no anulo mufa ni nada. Te agradezco mucho y tapa. Sí, nos señor. Estamos, nos estamos viendo eh, en persona el jueves próximo. Por supuesto. Y, y ahí charlaremos no solo de todo lo que pasó, sino de lo que va a venir que nos encuentra este, en veredas opuestas el próximo sábado. El próximo ¿no? sábado vamos a estar... Eh, ¿Qué va a ser? Hay que, hay que esperar a ver qué pasa. Racing viene convulsionado. Espero que esa convulsión o combustión se acabe ese sábado y demos por tierra con los muchachos de la Rivera, con todo el cariño del mundo, se lo digo, doctor. Obvio, obvio. ¿Eh? Cada, uno quiere, cada uno quiere lo mejor para, para su propio equipo, pues si no seríamos muy falsos y no lo somos. Y no lo somos. Ese y, partido y, y termina 2 sí a 2. Dos Hoy a, a la dos. noche que gane Argentina. Sí, ¿eh? señor. Bueno, Argentina que no tocamos, bueno, ya lo haremos. Lo, la próxima. lo tocan después con el escribano, no se preocupen. Pregunta última que te quería hacer. Eh, dame dos conceptos acerca de los dos eh, jugadores franceses que se volvieron a, a Francia. Hoy, creo, o ayer. No, ayer. Ayer. ayer, ayer. ayer. Bueno, número uno, eh, hicieron una elección brillante del abogado defensor. Rafa Cuño Olivarona sí. eh, es un excelente abogado y, y por supuesto eh, que tiene eh, toda la, la experiencia y el know-how para lograr el resultado que logró en tan poco tiempo, porque nadie pensó que, que iba a poder conseguir esto tan rápido y, y en segundo lugar eh, creamos que la justicia valoró debidamente las cosas y que realmente no cometieron el delito que, que les imputaron. Eh, porque si es que se fueron a Francia habiendo realmente eh, violado barra ultrajado, eh, barra abusado de una chica, eh, sería un espanto. Eh, se aparecieron algunos chats de, de la chica con alguna amiga, qué sé yo, que me parece que eso fue bastante... Condenatorio. Decisivo sí, sí. en la liberación primero de los jugadores y después, bueno, en ah, permitirles que se vuelvan al país. No sabía eso, aparecieron sí. unos chats, mira. En la cual sí, aparecieron se... unos sí. chats que aparentemente la okay. chica le, le contaba a una amiga que había eh, que había que se había ido con, mm. con dos, que eran unas bestias y que la habían cagado a palos, qué sé yo, pero lo decía tipo en un tono como risueño. Y, y demás, creo que eran hasta mm. audios, ¿no? Que hasta se le escuchaba audios, correcto, la voz, la voz sí. no, no solamente escrito, entonces no era la voz de alguien angustiada que la habían violado, sino de alguien mm. que se había ido a tener una, una relación Consen sexual Consen consensuada y bueno, que se sorprendió porque fue un poco más violenta, pero tampoco mostró en ese audio aparentemente eh, evidencia de disgusto ni, ni de nada de eso, pero bueno yo la verdad que no, no conozco la causa en detalle, me parece que todas las causas de abuso violaciones, ¿no? son muy difíciles porque por supuesto no hay una prueba contundente sino que uno se tiene que manejar fundamentalmente con lo que se llama pruebas indiciarias, que son indicios, como son estas cosas y entonces bueno es, estimo que no solo Rafa es un gran abogado y las habrá hecho valorar de la manera que les convenía a, a sus clientes, sino que la justicia lo habrá hecho bien y, y que por eso les permitieron viajar. 
Bueno, Perfecto, muy bien. Doctor Pome. Esclarecedor, muy bien. Con, con la terminología jurídica precisa, este muchacho, por un pelín no fue medalla de oro en la, en la, en la facultad. Otro, otro de, los, de los lujos que se da PCB, ¿no es cierto? Sí. No, no, lo, no lo fui porque estaba Diego Serrano Redones. <risa> y nunca olvidemos a, a Ángeles Acervi también. Que estaba <risa> Abrazo grande, querido. Un beso a Cori. Fuerte abrazo, tabla, abrazo, te lo come. Arriba, abrazo, nos vemos. Arriba, sí, abrazo. Excelente. Gracias, chau. chau, chau. Política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura. FM Radio Cultura. Punto com punto ar. 
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. ¿Estudias o haces cine y presentaste un cortometraje tuyo en el último año? Entonces podés aplicar al premio RFI Radio Cultura edición 2024 y ganarte un viaje al Festival Internacional de Clemón Ferrán. Encontrá las bases y condiciones en www.fmradiocultura.com.ar Radio Cultura Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura. Para vos, el viajero de la cultura, presentamos Radio Cultura Cursos. Descifra el genio de Borges con claves para leer y amar a Borges, de Magdalena Fallaz. Sumergite en Historia de la Ópera, por José María Cantilo. Y si buscas expandir tu legado, el curso Gestionar Nuestro Patrimonio, de Javier García Labugle, te espera. Alimenta tu pasión intelectual, ingresando hoy a nuestra página web fmradiocultura.com.ar Te esperamos. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, Multiled. innovación, calidad y servicio en productos LED. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre, lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 11 6 409 4907. Búscanos en redes, arroba Club Buchardo Restaurante. ...1806 y estamos de vuelta... ...en Penal Sin Barrera... ...así como lo dice usted... ...y acabamos de escuchar... ...banda... ...si las hay, gran banda de Smiths... ...con el tema... ...de Headmaster Ritual... ...y puse esto... ...porque... ...hay unas cositas que andan dando vueltas... ...que dicen que se pueden llegar a reunir... Dios lo oiga, que ¿Eh? dio tapas de Smith, de Smith, es una de las top 3 bandas de la historia del mundo de mi vida, así que ojalá que eso ocurra. Yo estoy ahí, en top 5 seguro, y eh, ha tenido lo increíble de esta banda, que es una banda que tuvo muy corta duración, porque arrancaron en 1983 y duraron hasta 1987, porque los dos genios de, de la banda, que son Morrissey y Johnny Marr, se llevaban a las patadas. No se podían tolerar los muchachos. Entonces, este, bueno, se disolvió muy rápidamente la banda, lo cual es una pena gigante. Este, y han tenido los dos una vida musical. Morrissey, sobre todo, singlista o solista, como te guste llamarlo, de gran nivel, le ha ido muy bien. Johnny Marr 
Ahora recién está bien como banda solista porque él integró además una gran banda, una de las llamadas super bandas, con Bernard Sumner, cantante de New Order, mm. otra de las grandes bandas de los 80, y Neil Tennant, cantante de Pet Shop Boys. Caramba, mirá. Esa mirá. banda se llamaba Electronic. Bueno, formó parte de esa banda y después él se dedicó a tocar de músico invitado porque es un virtuosísimo claro. guitarrista en muchísimas bandas. Hoy por hoy está de gira con los New Order. Mirá. Así que Dios quiera que se puedan volver a juntar. Eh, eh, de Smith lo hemos tarareado infinitas veces durante años. Eh, y tiene una frase que era muy buena que es I called eh, to wish you an unhappy birthday y es también para total. desearte un cumpleaños infeliz infeliz, <risas> increíble sí, personaje, mirá, yo tengo varias anécdotas, hay una persona que conozco muchísimo eh, que es uno de los principales responsables de armar Rock in Rio okay. y me dijo, no voy a develar nunca su nombre sí. y me dijo una vez, una de las peores personas que yo conocí en el mundo de la música, pero de las más talentosas, pero peor gente, es Morrissey. Mira. Bravísimo. Dicen que es bravísimo el muchacho. Este, así que bueno. Eh, bueno. Está ahí. Ya, ya los quisieron reunir, les ofrecieron 5 millones de libras y el que no quiso fue Morrissey. Y ahora los están queriendo unir. Morrissey dio el ok pero Johnny Marr no contestó, así que lo tienen que convencer. Esa es una de las grandes dudas, saber qué va a pasar. La otra gran duda es quién será el bajista, porque Andy Rourke murió no. el año pasado, así no. que no se sabe. Pero bueno, eh, está un poco en boga esto de, de las reuniones, como Los pasó rivales, claro, con, Oasis, claro. con Oasis la semana pasada. Así que este, veremos qué pasa y esperemos que se dé. Ojalá. Some girls are bigger than others. <risa> es así. Eh, ¿Lo podemos llamar al escribano, por favor? Que está, si ya está para salir, eh, Aus, ahí le mandamos mensajes y nos está escuchando. A ver si puede salir. Eh, tenemos mensajes. El señor Alex Bengolea, perdón, Alex no, Máximo Bengolea, perdón, le manda un abrazo grande y dice que callen a ese gallina de Alex Abercobo. No, el poro. El poro. ¿eh? Saludos al poro, querido. Saludos a Santiago Puelles, que también nos está escuchando, como siempre. A Martín, a Juan, a Laura y Martina. ¿eh? Un beso para todos. Escribano, feliz día. Está ahí. Feliz día del hermano. Hoy es el día del hermano. Buenas tardes para todos. Qué, qué alegría eh... escucharlo. Me, to me, me toman por sorpresa, dije que me avisan cinco minutos antes, pero me da sin barrera, eso sí, espontáneo. Estoy yendo a buscar un lugar, sigan charlando ustedes, estoy yendo a buscar un lugar donde pueda estar cómodo para escuchar todo lo que tengan para, para decirme. Bueno, perfecto. Un minuto, ¿eh? Sí, por un favor, minutito, a ver. Aprovechamos, mientras usted se acomoda, para mandarle un gran abrazo a nuestro querido Ocho. Eh, al Goyo, un hombre de mil batallas. De... Goyito está con mucha fiebre, sí, así, que, febril, así que un, esperamos un abrazo que y pronta recuperación. Pronta recuperación, sí, que se mejore, que se cuide, que haga caso a los galenos, tome las medicaciones que le dan, porque es un muchacho bastante díscolo. Es rebelde. Es rebelde. Goyo. Entonces, este, que tome los remedios que le dieron, que se quede guardado en la casa, eh, eh, que tome leche caliente con mucha miel y algunas gotitas de whisky, que eso mejora y mucho. ¿Eh? Remedio casero de la abuela. Sí, que la rebeldía la aplique como lo hacía en el estadio o en la cancha, pero no con el con el chasis que se cuide, que, que, que no aplique esa rebeldía. Exacto. Porque estamos momento. hablando de salud. Salud. Que es muy importante. Exactamente. Así que a cuidarse, digo yo querido. Eh, eh, Aquí y... estoy, muchachos, ya, ¿eh? pronto. ¿Ya está escribano ahí? Bien. Perfecto. Sí, sí, estoy en la terraza. Acá hace frío, aunque parezca curioso porque a la mañana, a mediodía, hicieron, ah, eh, para que los oyentes sepan, estoy en Portugal, en muy un bien. pueblito que se llama Sagres, Sagres donde por la, por la en la playa hacían 33 grados y ahora hacen 16, salimos acá a un lugarcito que entrevisté al barman, fanático del Porto, ahí Opa. mandé un video. Muy bien. Acá la estamos pasando muy bien, mañana salimos para Lisboa, y bueno, el viaje está de para bienes. Así que saludo a toda la audiencia. Y acá me tienen para lo, para lo que manden, ¿viste? Eh, muy contenta la gente de Portugal, porque supongo que te habrás enterado, 
Portugal ganó hoy y Cristiano llegó a los 900 goles 900. en su carrera. Sí, está todo en la entrevista eso, está todo en la muy entrevista. Bien, muy si bien, muy bien. Llegó a los 900, terminé de ver el partido Portugal-Croacia eh, Croacia. en el bar este con pantalla gigante. Bien. bien. Paralelamente jugó a España también. 0 a 0. Terminó 0 a 0. Terminó 0 a 0, sí. Así que sí, está muy contenta la gente con el triunfo. En realidad no, no entiendo bien qué tipo de liga es. Entiendo que es la tercera, que ganó una España. Otra... Es la Nations ahí, League. Sí, es la cuarta esta. Cuarta ahí está, edición. Ahí está. Sí, señor. Ahí está, ahí está. Porque, claro, no entendía a qué obedecía esta liga. Bien, pero ganaron 2 a 1 y Ronaldo metió el segundo. Eso, eso sí. Bien. Eh, Escribano, hoy Penal Sin Barrera va a asistir al estadio. Eh, no va a utilizar ese atajo que usted tan frecuentemente utiliza porque ingresa Penal Sin Barrera por la tribuna San Martín, la San Martín Media en este momento, irá este día. Pero queríamos ver qué opinaba usted, cómo veía la selección, cómo la encontraba, qué le dijo Scaloni a usted en las charlas que ha tenido, qué, 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 qué sensaciones tiene. En un día que es un día, una efeméride es eh, eh, complicada ¿no? para, para la selección. Así que, ¿cómo, ¿cómo se encuentra usted de cara al partido esta noche? Bueno, hoy es un, para mí es un día de pruebas. Es un partido muy fácil, es complicado. Eh, va a haber, Argentina va, va a tener muchas variantes. Va, va a ser su ingreso, entiendo que Dybala, Lo Celso... Eh, Digo, van a faltar jugadores importantes en Argentina y Chile se tiene que salir a jugar la vida. Eh, entiendo, o creo que... Ahí te perdimos, Diego. Ahí te estamos perdiendo. Hola. A ver. Ahí estás, vuelvo, ahí estás. Ahí vuelvo, volviste. Vuelvo. Ahí volviste. Ahí ah, volviste. Bueno, bueno, entiendo que, hubo, que había unas entradas remanentes, que no se vendió todo y que el partido creo que es mucho más importante para Chile que para Argentina así que veremos con qué se vienen ¿eh? Sí, ellos están complicados en estos momentos en la clasificación así que como decís bien vos se juegan y mucho eh, Gareca armó un equipo más defensivo que lo normal me parece que lo cual es lógico tratando de buscar un buen resultado para Tomar ánimo y envión, ¿sí? El, el, eh, el punto le viene mucho mejor el, a ellos. Sí, que... bueno, nosotros estamos bien también, ¿Sí? pero bueno, eh, es como dice Diego, ellos se juegan la vida y vienen acá. Nosotros, más que nada, me parece que hoy es el día de eh, la despedida a, a Fideo Di María y eh, a ver, acá los grandes temas que vos, dio al estar allá, capaz que no los, no los viste, era la despedida de María, quién se iba a poner la 10 y quién iba a ser el capitán. Esos fueron los grandes temas, ver, digamos. La, con la Diego Dybala, entiendo. Eh, sí, pero no, no, no está de titular. ¿eh? El no. equipo es Dibu Martínez, Romero Tamendi, Lisandro, Molina, De Paul, Macalister Enzo y Nico González y Julián y Lautaro arriba. Así que entrará eh, por ahí en el segundo tiempo. Y crea la, la capitanía del Cuti, quizás. Otamendi. Otamendi. Ah, o también digo, también está, está descentrada, perfecto. Sí, 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 está bien, bien merecida la sí. capitanía, perfecto, uh -huh. perfecto. Este, bueno, muy bien. Yo, para mí, va a ser un partido equilibrado, que o es empate o Argentina gana con holgura. No va a haber nada intermedio. Bien. Este, si mete una Argentina, entran tres después. Y, ¿Y usted ve que Garnacho puede ingresar en algún momento para romper esa defensa? esa defensa? Ojalá, ojalá, me gustaría verlo con un poco de tiempo y, y con los titulares para ver de qué es capaz. Claro, Yo creo que claro, claro. Un tiempo estaría bien. El problema es que cuando juegan todos los suplentes que es otro andamiaje. Cuando vos entras con los titulares, cuando te dan un tiempo para, para, para desplegarte en el, en el once inicial es muy distinto. Eh, me gustaría verlo porque creo que es el reemplazo natural de Di María sin tener el mismo estilo pero creo que creo que va por ahí aunque Nico González también tiene un poco esas son dos características distintas para reemplazar a un jugador que a la selección le dio mucho 
Sí, hoy va a ser un día de, de mucho pañuelo, de mucha emoción, mucha lágrima, mucho agradecimiento para el Fideo que, que nada que aterrizó esta mañana de, de Portugal este, y desde una hora y media antes del partido van a empezar los los este, la, de, la despedida que eh, eh, partido 21 horas o sea que desde las este, 19 30 eh, empezarán los, los festejos aparentemente y que realmente se lo ganó porque si hay alguno eh, que la batalló la peleó eh. Eh, contra todo y contra todo fue él eh, Absolutamente. Eh, y yo lo digo yo que soy uno de los que pidió que ya está que era su tiempo ya había terminado en la selección y me equivoqué de cabo a rabo sí. eh, porque lo demostró en el final en estos últimos tiempos todo lo que lo que era capaz de darle a la selección y que yo en ese momento, como no había podido dárselo, no se lo reconocí. Así que me parece que está muy bien. Eh, y se lo merece. Y me parece perfecto que se haya retirado. Perfecto. Sí, la gloria. En la, arriba, la gloria. allá, sí, sí. a tope. Así que terraza. está muy bien. Terraza, totalmente. Terraza, terraza. Terraza. terraza que estás haciendo vos en este momento. ¿Cómo, cómo, cómo está eso en Portugal? Eh, ¿Qué hiciste, además de Portugal, Esperá que te, te completo un concepto sí. eh, y vamos a esto. Eh, creo que me, 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 me va muy bien con la seriedad que encararon esto de que no juegue esos 11 minutos para que salga reemplazado. Es un partido importante y imperó el sentido común de Scaloni, imagino que el de Di María también, porque era subestimar mucho a una selección chilena que se está jugando mucho en este partido. Así que bien por eso y que la despedida sea fuera de la cancha. Dentro de la cancha, pero fuera del, del equipo. 100% de acuerdo. Además, eh, voces chilenas se habían llamado en contra a que sí. jugara Di María y pidieron viste meter pierna fuerte, lo sí. cual me parece que fue una decisión acertadísima. Sí, es lo que, lo que tiene que ser. Más allá de lo que hayan dicho o no hayan dicho, es un partido donde si hay un equipo que se juega tanto... Eh, hay que tener respeto, siempre sí. respeto al rival. Sí, y ojalá que no que no lo saque del foco al, al equipo a la despedida, que, que entren concentrados y que puedan aplicar el plan de, de partido sin estar pendiente de, de la despedida de su compañero de tantos años, ¿no? Ojalá que, eh, que puedan abstraerse sí. de eso. Hay una regla que nunca falla en cancha de River, que es cuando hay un homenaje, una despedida, una entrega de plaqueta, lo que sea, River pierde. O sea, eh, es, es inevitable, es infalible. ¿eh? Así que me parece bien que, que, que se lo despida, se lo homenaje, se lo ganó y, y nada, bueno. Bueno, acá estuve en Málaga, en Sevilla, ahora estoy en Algarve y mañana partimos para Lisboa. Muy lindo Portugal, muy, muy lindo. Muy lindo Sevilla. Eh, Mala está bien, pero pero bueno, va, esto va en ascenso. Arrancó Mala, Sevilla se puso más arriba y el Portugal muy prometedor. Acá un poquito de playa, unos lugares lindísimos. Yo no conocía Portugal y una cumplió por ahora con las expectativas. ¿Metiste con Porta Así, eh, playa? ¿Con cómo? ¿Metiste con Porta ya que dijiste que haciendo playa en Portugal o todavía no? ¿Qué es con Porta? No te entendí ahí. Es un lugar a hora y media. Estar hora y media, sí, de playa. Ah, no, 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 no acá nomás. Acá una, una, una playa que está acá espectacular, que, que la pasamos bomba y tiene un chiringuito bárbaro. Y nos movimos un poco, pero al final terminamos acá. Así Bien. que si, siempre el, el día termina en, el, en la playita, está acá al lado, que se llama Marate, Mare, Mareta. Y... Mmm, Tomando una sidra, me hice eh, fan de la sidra, o por lo menos de esta sí, que venden acá. Muy buena, ¿Eh? muy buena. Esta que venden acá es un porroncito tipo las tipo las cervezas, muy muy rica. Así que, nada, bueno. Eh, y acá está todo bien, siempre estas tierras te reciben Caliente. bárbaro. Eh, ¿Calor me ibas a preguntar? No, que te reciben cálidamente, con cariño. Este... Totalmente, totalmente. Totalmente. Al argentino siempre se lo se lo recibe bien, después dirá una cosa u otra, pero son amables. Tuvo un pequeño percance en, en Málaga. Este, 
fui a comer a un lugar recomendado por el amigo Pérez, <risa> este que me recomendó el plato que tenía que comer, que fue un arroz con mariscos. Viste que tapa que somos, a nosotros nos gusta lo picante, Sí, ¿no? claro. Este, bueno, eh, cuando le estaba por poner pimienta, eh, Lu me dijo, probalo antes. Bueno, oh, tienes razón. De a poquito fuimos entrando y de repente mordí algo que vi el infierno, el infierno rojo. Este, Agarré, no sé si un pimiento, un ají, no sé qué pero se me hizo un fuego la boca, la cara, el cerebro, el no, no... Y claro, esto fue cuando quedaba poquito aparte, con lo cual era difícil decirle al mozo que, que tenía que cambiar o que esto o que el plato estaba mal hecho. Me dijo que era la primera vez que alguien se quejaba, que no tenía ningún tipo de condimento y que, y que él no podía probarlo, con lo cual cualquier queja que vos tuvieras, yo jamás en la vida me quejo en un restaurante y menos con un mozo, pero pero era, repito, me gusta mucho lo picante, esto era imposible, era para terminar internado. Pero, pero hubo, y, hubo algún impacto posterior en la zona gastroenterocolítica o fue no, digerido? No, 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 no fue la zona en el esófago, que no, no iba y venía, ya, o sea, había que entrarle con una, había que poner con una, una manguera de presurización <risas> con hielo. Caramba, se qué mal no, momento. No, se debe no. haber comido alguna pepita de las que deben haber sobrado, no. que sé, cuando cortás y desvenás eh, esos pimientos, eh, se Eso los sacás. Es. Eh, seguramente te quedó algo ahí colgado y tuviste la mala suerte que te lo recibiste vos. Pero pase el dato ese restaurante que le hacemos una campaña con los trolls amigos este, <risa> y le pedimos por favor no a los pimientos picantes, valga la redundancia. Sí, fue la recomendación de Pérez, un lugar muy conocido, se llama Pimpi, este, que es de propiedad de Antonio de Banderas. De Antonio Banderas, ah, es ese, mirá, el Pimpi, el famoso sí. Pimpi. Y no anduvo bien, Así que, lamentablemente. No, anduvo perfecto el restaurante, toda la onda, muy bien, toda comida muy típica, pero pero bueno, me, 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 me empobaron. Me, me tocó justo la, como vos decís, el pimiento, la avena, sí, no sé sí, qué. Seguro. Pero, pero estuvo muy agradable. Y duró seis horas esto, así que, digo, <risa> estuvo muy bien. ¿Eh? Y escúchame, ¿cómo venimos de precios? ¿Cómo está comparativamente eh, con algún otro lugar? Sí. No te voy a decir comparativamente con nosotros, pero eh, el tema ropa, ir a comer afuera, ¿está bien? ¿Es accesible? Ro ropa no compré casi. No, este, no, no, mañana, no mañana voy a adquirir una paleta de pádel. Pero bien. los precios de las comidas creo están como en Argentina, la ropa más barata... Pero comer está como en Argentina, más o menos, ah, bueno. digamos. O sea, en el mejor lugar que fui yo no tomo mucho, pero en los mejores lugares que comí, la cuenta más alta que recibí, eh, no sé si decirlo al aire tampoco, pero 70 euros lo máximo para dos personas no está mal. No es, es, no, es, es algo... No, acá, acá eh, en algún lugar gastas eso, sin duda. Tranquilamente. Eh, ¿Y, y no armó vestuario, es... conductor? Usted que es una persona elegante, a la moda... Este... ¿Cómo? que si no renovó el vestuario, que usted tiene un gusto, un estético muy, muy, muy ponderado sí, por la gente, ¿no? Este, no, eh, el vestuario 2023 anduvo muy, muy bien, muy, muy bien. Caramba. Entonces, eh, estoy esperando llegar a Madrid para tomar una decisión drástica para un lado o para el otro. O, o, o destrozo los vestidores o, o me vuelvo o me vuelvo con el carrión adentro de la varija como vine así que pero bueno yo creo que va a venir una temporada veraniega tranquila con lo cual creo que ajustando dos tres accesorios este puede funcionar todo ¿eh? Bien. es cuestión estoy viendo un arete de pluma que me recomendaron mucho para agregar en eh, a una pañoleta y... Arete de pluma, caramba. Bien. Pero eso, sí, usted ya lo, sí. ya, ya lo trabajó de joven, si tengo, tengo el recuerdo. Sí, 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 <risa> sí, 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 sí. Tengo un amigo mío, viste, que, que, que un día apareció en la casa, que un día apareció en la casa con un aro puesto y este... Así de golpe, y le preguntaron, che, ¿y ese aro de pluma de cuándo lo usás? Y que, desde que mi mujer lo encontró en el auto. 
Y estuvo un año con el aro circulando. Un genio. Así un que genio. No, no demos nombres, no, no tengo ni idea por dónde va, pero un genio. Qué velocidad de respuesta. Sí, no. hay, que, hay gente que es muy ¿Eh? rápida, muy rápida. Extraordinario. Bueno, no, no. Unos pitucones, un arete y alguna, alguna cosa rara, pero no. No, a ver, no, no, es todo lo mismo. Entras a todos los lugares de siempre y es todo lo mismo. Te maría, ya no sabes qué. No, 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 no estoy en. No estoy en, en, el, en consumista este viaje. Así que por tranquilo. Bueno, bien. está bien. Bueno, disfrute, disfrute. Sí. Mero disfrute entonces. Está conecte perfecto. con su pareja, intercambie conceptos. Sí, y, sí, y sí, sí ya, les, ya, les, ya conseguí que me dé el teléfono la señora. Así que bien. O sea, estamos bien, estamos bien. bien, estamos en orden. Bueno, ¿qué otro tema? Sí, bueno, hay un antes? tema muy en boga acá eh, en estos días. Está muy, más allá que esto es en octubre recién, está todo el mundo con el tema del balón de oro. Futbolista, DT y eh, arqueros. Goleros. Goleros, claro. sobre claro. todo. Bueno, debe ser por el tema de que el Dibu llegó acá y fue, al no estar Messi, fue una locura lo que la gente le demuestra al Dibu cada vez que viene acá. Es impresionante. Ah, Pero sí, sí. llegó el otro día, cinco y media, seis de la mañana, habían 40, se le tiraban encima y él con el mejor buen humor, sonrisas, se saco fotos con todo, firmo autógrafos. Hay que, viste, después de 14 horas tenés que estar, ¿eh? ponerte sí. fotos, además a esa hora. Sí, Está bien. pero con, con eh, el agradecimiento es eterno. Eterno, eterno. eterno. Pero bueno, a ver, eh, lo tiro acá en la mesa, ya que estoy hoy en modo conductor. Eh, ¿Qué hacemos con el entrenador? Hay seis que están nominados. Uno es Javi Alonso, Carlo Ancelotti, Luis de la Fuente... Gian Piero Gasperini, Pep Guardiola y Lionel Scaloni. Esos son los seis que están, para ser designados, el mejor DT del año. ¿Cómo lo ven ustedes? Mi opinión sí. es sacándolo a Scaloni, por, por motivos... Que todos, ya lo ganó el año pasado. El año pasado sí. Yo iría con Xavi Alonso. Xavi Alonso, muy bien, es una buena elección. ¿Por qué? Porque logró el primer título... De manera invicta. Invicta, juega equipos cuando bien. Casi eh, se lleva la triple corona, está bien. Exacto. Es no, una doble. Una doble. Pero la pregunta que les hago a los dos: eh, ¿cuánto más mérito tiene un tipo como Gasperini, que tiene un equipo mucho más eh, normalito, si querés? Eh, que el resto de los... Carlo Ancelotti, bueno, ya sabemos lo que es el Real Madrid eh, Pep Guardiola Luis de la Fuente que manejó excelentemente bien a la selección española eh, yo no sé, es, sabés que estoy en dudas porque como venía jugando el Atalanta fue una locura y terminó coronando saliendo campeón de la UEFA la, Sí, a, a, habría que ver el presupuesto de Atalanta con el del Bayern este, Leverkusen eh, que nunca había ganado nada es una mochila eso, muy eso pesada, es verdad también muy pesada y de la manera que lo ganó por eso yo, yo, yo creo que campeonar invicto un equipo eh, como ese eh, es, es 50 y 50 pero tiene un pequeño margen a su favor para mí sabe Alonso con, en mi humilde opinión vos Dieguito? pregunta sí. pregunta el DT de España sí. dirigió también Juegos Olímpicos no no el de T de España no, no es el de los Juegos Olímpicos. No, okay, okay. pero el que dirigió los Juegos Olímpicos es de la escuela de este mismo hombre, de Luis de la O sea, sería una, sería una Aymar de Scaloni, por ejemplo. Exactamente. Ah. Eh, es difícil, pero yo, reconociendo los méritos de todos, y en lo que, en lo que es este año, yo se lo doy al técnico español o, o a Carleto si sí, lo que logra yo se lo doy a él sí, este sí. porque sigue vigente porque es difícil ganar cuando ya estás ganando logra que el equipo no se aburguese y siga siempre atrás de los objetivos levanta partidos increíbles como con el Bayern Múnich que ya cualquier otro equipo ya se retira derrotado y él no sé él mete cambios cuando lo metió a José Lu, eh, saca sí. conejos de la galera permanentemente. Increíble. Y, mm. y no y no porque y no porque siempre gane tiene hay que cambiar y elegir a otro. Para mí yo se lo doy a él, se lo doy a él, pero sin dudar. Eh, y, bueno. y preguntaba lo del técnico español porque si era el mismo el de la el de la Eurocopa que claro. los Juegos Olímpicos también ahí 
estaba, estaba la duda que tenía. Sí, acá en mi caso en particular yo la duda que tenía era se lo damos a un hombre como Gasperini que maneja un presupuesto muchísimo menor a cualquiera de los otros cinco y la otra era gente como Ancelotti o Guardiola que tienen otro peso también que ya ganaron todo pero hay que manejar esos dos vestuarios porque el ego más grande, que más chico que debe haber ahí, no sé eh, parece... Debe ser muy complicado manejar eso y que salga siempre todo bien, porque le, sí. realmente te das cuenta que se laburan bien. Pero parece que yo creo que había una movida como para, para promover, si no ganan siempre los mismos. Entonces, sí. Me parece que hay todo un sentimiento de vamos a reconocer campañones de equipos de mitad de tabla, por así decirlo, mm. que han llegado a campeonar o han llegado a finales o lo que sea. Entonces, me parece que... Eh, Sí, yo estoy o con Xavi o con el de Atalanta. Yo voy con el Xavi y quería saber sí, la de sí. ustedes. Yo voy con Xavi Alonso también, sin ningún lugar a dudas. Hizo una cosa Pero, increíble. increíble. Sí, creo que es un voto afectivo más que nada. Y en razón lo que dicen que, que con equipos de bajo presupuesto, de menores expectativas y obligaciones, lograron resultados increíbles. Yo creo que Gasperini, cero chance, cero. Así, sí, cero chance. Difícil. Y, y, y porque la gente, viste, si maneja bajo, alto presupuesto, este, no le importa creo que mucho, Javi ¿no? Alonso podría estar ahí, podría ser la sorpresa, sería la sorpresa, pero hasta ahí llega la sorpresa, digo, mm. digo no, no más abajo de Javi Alonso, creo que él es el límite, que tiene alguna chance, sí la tiene, tiene mucho mérito, e incluso algo que no van a, a merituar, que es que teniendo mil ofertas... Se quedó también a valorar. Sí, claro. Ni hablar. ¿Mm? Eso es muy importante también. Eh, bien, y con los goleros, ¿qué hacemos? Tiro un par de nombres. Eh, Diego Costa, arquero del Porto. Don Aruma. No. Eh, Gregor Kobel, eh, no. del Borussia Dortmund. Muy buen arquero. Andrei Lunin, que llegó hasta la final, de, lo llevó de la mano al Real Madrid. Para mí hizo un sí. torneo espectacular. Eh, Mike Minian, que para mí es uno de los tres mejores arqueros de Europa, que es el arquero del Milan y de Francia. Mamar Dashvili, que para mí es el mejor de todos. Eh, nueva compra de Liverpool, ya lo hablamos. Eh, ¿Quién más está? Unai Simón, buen arquero, el de España. Eh, y Jan Sommer, de Suiza, eh, que es el arquero del Inter, que para mí es de lo más flojito que hay de todos. No, no lo encuentro a, a Courtois acá. Bueno, estuvo lesionado muchísimo tiempo, pero está bien. Se puso la camiseta y jugó salió campeón. Y jugó la final y la pero, rompió. Figura. Pero, sí. Perdón, ¿eso es eh, eh, arqueros de Europa? Es arquero. Exclusivamente. Eh, no, porque está el Dibu también. Ah, ok, ok. No, en el listado, lo había dicho antes, pero en este último listado no, no lo he escuchado. Eh, hmm. El del Madrid, mi digamos, para, mí. para mí era el del Madrid. Eh, eh, ¿Lunin? Sí. ¿Sí? ¿El ruso? Sí. Mira. No, pero no jugó la final. No jugó no, la no final, la... pero se atajó. No. atajadas definitorias. No, no, no atajó la final. No, no creo, no, no creo. Para mí, eh, claro, competencia así internacional fuerte. Yo hoy creo que es el mejor arquero. El de Somers tampoco. Eh, lo que sí diría a los que eligen la nómina eh, quién qué votos consiguió Don Aruma para estar ahí eso me llama la atención eso es inexplicable es para mí paquete, también es un paquete mm. inexplicable ¿Eh? o no sí cien, coincido ciento por ciento lo mismo es que, que... que Sommer también eh, me parece sí, muy, es que muy, montón, muy ¿no? del montón del montón totalmente el montón sí coincido no no, no, no encuentro. Eh, a ver, me, me repetís. Eh, decime los. Diego Costa. Tercero, cuarto y quinto. Diego Costa. No, Diego Costa no, no, no. No. Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund. Lunin, no. eh, perdón, yo dije ruso, es ucraniano, me, me equivoqué, sí. perdón. Eh, Mike Minian, que es el del Milan, arquero de la selección de Francia. Sí. Georgi Mamardashvili, que ataja hasta fin de año en el Valencia. Unai Simón, que ataja en el Athletic de Bilbao, que es el arquero de la selección española. Sí, sí, sí. Eh, y Ronen Williams, sudafricano. Raro también, muy rara la elección. Y después, no, obviamente, el Dibu, ¿no? 
Al Dibu no se lo van a dar, me parece. No, no porque no lo ganó la semana, eh, la semana pasada, el, el año pasado. pasado. Sí. Pero eh, siguió manteniendo el nivel y para mí, eh, para mí sigue siendo eh, el mejor. El Segur está ahí con Mamardashvili. Sí. Esos dos y después para mí Miniana, el francés. Me parece un arquerazo. Sí, no, no. Te diría que no puede pasar cualquier cosa. Eh. No mm. sé. Yo se lo daría al Dibu porque, a ver, yo... Me baso en que hoy es el arquero que más seguridad me da, más allá de cómo le ha llegado el año, me decís, dame un arquero y dámelo al Ivo. Sí, y además salió bueno, campeón sí. de la Copa América, digo, sorry. Sí, 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 por eso. Pero pero todos esos arqueros habrán hecho mérito suficiente también. Mm. Digamos, así como, como, como sobresaliente del año, te diría el... el final, que lo hayan marginado porque Courtois ya estaba bien me parece que habla también que, que claramente no es el mejor, de alguna manera. Sí, lo que pasa, Diego, estuvo nueve meses parado, Courtois, casi, casi nueve meses, eh, por, eso por eso también. Eh, eh, sí habla de lo que es Courtois, que Carleto Ancelotti llegó a estar bien en el último partido, le dijo, Tomá, la titularidad es tuya, cuando <risa> Lunin la rompió toda. Y atajó muy bien. Y Courtois. atajó muy bien, sí. sin ningún lugar sí. a dudas. Es súper sí. confiable. A mí Unai Simón me gusta mucho también, pero ¿qué pasa? Se manda muchos sí. errores, muchos, y, y bobos, pero es un gran arquero, es un gran arquero, pero es el menos confiable. Comparto, comparto, sí. A, a mí en lo particular... Eh, creo que en España, España viene una de una generación, no sé, sea, a mí nunca me gustó de, de Gea, de Gea, sí. me parecía, Gea. nunca me, nunca me dio otra, o sea, me parecía un arquero muy vulnerable, sí. y ahora me, me decís que el, el arquero titular actual comete muchos errores, creo que es un tema trabajar en España, que no, no termina de conseguir un arquero que le dé tranquilidad. Sí, yo creo que el último fue Iker, ¿no? Iker era un arquerazo. No, sí, sí, totalmente. totalmente. Sí. En esas selecciones eh, top 5, top 6, eh, que, que están en cuartos, semis o finales de torneos, el arquero tiene dos, tres bolas por partido, las tienen que sacar. Mm. Eh, sí. Es lo que te hace ganar o perder. Entonces, Exacto. Eh, ahí cuando se ven los pingos. Entonces, comparto que España no tiene un bolero a la altura del resto de los jugadores que tiene. Hoy le alcanza para ganar. Pero en bueno, la Copa del Mundo eh, 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 no fue así. Entonces se necesita un arquero, bueno, como él digo, que, que sí, sí. últimamente Determina, mano a mano, determinante. determinante, mano a mano, eh, eh, pata de afuera. Sí, sí, es así. Sí. Si no recuerdo un equipo campeón del mundo con un arquero que no haya sido determinante, como fue Neuer, me acuerdo de... Bueno, de Jory, si querés, tampoco tuvo tanto, pero, pero uh -huh. todo lo que había que sacarlo lo sacó, ¿no? En el Mundial de, de Rusia. Bueno, y el Divo fue determinante. Fue determinante. Brasil con Tafarel, por ahí. Eh, pero fue un mundial muy eh, raro ese, eh. ¿no? Bartés en Francia. Bartés bueno, ¿no? en Francia, sí, totalmente. Bien, bien ahí, secretario. Sí. Me había olvidado de Bartés. Sí, sí. Sí. Alguno podría decir Pumpido en Argentina en el 86 también. No, ¿no? para mí Pumpido era... un gran arquero. Un gran arquero. Sí, sí, pero, pero fue hubo, tuvo mucho detractor. Eh, acá en Argentina, mucha gente que no que no lo valora, dije, o sea, que lo hace responsable de los dos goles de Alemania y de, ah, hmm. qué sé yo, alguna, alguna que otra jugadita más. Este, eh. Secretario, ¿con quién concurre la cancha hoy? Hoy asisto eh, con un jurista devenido financista, el doctor Martín Aufiero <risa> y su vástago Tomás que es una, un compromiso de honor del Día de Hermanos, justamente, que hemos hecho hace varios, varios meses. Y así que adquirimos este, San Martín Media y, y va a ser un, un festejo muy cálido eh, y esperemos disfrutar la despedida del Fideo y de una buena performance. Bueno, va con seguro médico, está tranquilo. ¿Eh? Sí, sí, va, va, vamos tranquilos porque tenemos, tenemos eh, 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 choppers y, y ambulancias y, y galenos eh, a disposición. <risa> Por si las moscas. Por si las moscas, exactamente. Eh, Diego, escúchame, ¿pudiste ver algo deportivo allá o no? Ni tiempo ni ganas. Eh, poco, no. Poco. Si ¿A River no, lo, día, River no lo viste? Jugaba, no, jugaba Sevilla con el Girona, que no fui por suerte, porque perdió Sevilla 2-0 de local, así que eh, no, no, no daba, 
Hmm. No daba y no... Bueno, el Betis, en Sevilla el Betis jugaba de visitante, que jugó con el, con el Madrid. Con el Madrid, sí. No, fui solamente a las casas deportivas de ambos clubes a ver, a ver indumentaria, que no, no adquirí ninguna prenda. Y, no me, y, ni del Betis ni del Sevilla. ¿Y en Madrid permanece cuántos días eh, conductor? Porque ahí sí, sí tiene sí. material. este Cierro el del 11 al 13 de septiembre, la semana que viene. Voy a estar allí. Perfecto. Así que no sé si no sé si juega el Madrid de local. Lo veo difícil porque llego un, un miércoles y voy un viernes. Así que no 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 vi no vi no, no me fijé pero no creo muy difícil. Eh, toque. El nivel de las casas de ropa deportiva es como acá, eh, o sea, el, 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 la casa donde venden toda la ropa de River, la oficial. Eh, sí. ¿Qué onda comparativamente con la del Betis o con la, alguna otra? En la del Betis había cosas lindas, los locales por ahí son más chicos, pero... pero la calidad, pero bueno, digamos, bueno. de la pilcha no, es buena. La, no, la calidad es mejor. Sí, ah, la es mejor. Es muy buena. Sí, sí, la calidad es muy buena. A ver, el Betis tenía un campeón que adquirió a nuestro amigo Pérez, uh -huh. muy lindo, eh, pero había que llevarlo, era un campeón de para estar con 3 grados bajo cero y es muy difícil comprar una pieza de, ese, de esa dimensión cuando hacen 32 grados eso hay que hay que, hay que que proyectarlo eso ¿eh? porque es como que decís ¿cómo me estoy comprando esto si me estoy recagando el calor? no sé, bueno, eso, psicológicamente no pude con eso y no lo compré pero, había dos muy lindos, no, no pude con eso pero calculo que vas a lograr un mejor precio, pues si estás comprando una campera de invierno un en saldes, pleno verano, soldes, un soldes. Un soldes. Sí, 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 no, no están caras, pero, pero muy grandes, muy esos camperones que, aparte, es solo, eso lo usás solo para ir a jugar un partido de fútbol, no sé, como decís vos, tapa, vos te compras solo ropa de, de Racing, ¿dónde yo, vas con un camperón del no, Betis? No, es más, camperón no tengo ni de Racing porque me resultan terriblemente incómodos porque cuando sí. te sentás en la, en la platea o estás parado no, no te podés ni mover, ya, ya de por sí estoy medio amatambrado con los kilos de más que tengo, imagínate con ese camperón. Eh, yo no uso son, nada son unos gramos, tapa. Son unos gramos. Uno gramos sí, tal cual eh, yo no uso ser... nada, absolutamente nada que no tenga que ver con Racing no me interesa, ni siquiera de la selección este, así que no 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 claro. la única camiseta de la selección que tengo me la regalaste vos, ¿te acordás? con el número sí. 20 sí, exactamente ¿Eh? con el número 20 que también sabes militar Sí, eh, que lo tengo abandonado, pobre, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. <risa> Muchachos, lo dejo que hagan el cierre tranquilos, un placer escucharlos. No escuché la primera parte porque recién llego a comer. Ahí le mandé una, una nota que le hice al, al bartender de, del lugar donde comí, fanático Perfecto. del Porto. Eh, Nada, muy lindo programa. Eh, bueno, gracias por aparecer. Disfrute, disfrute con disfrute. tu programa. Sí, coma rico, sí. tome rico, eh, mime la sí. alu, eh, mime, que ella lo mime a usted, y bueno, nada, eh, sí. a disfrutar los, los, todos estos 10 días que te quedan, 10, ¿no? Sí, no, ponele. una semana. Ah, una, una semana, semana, sí, ocho noches. Noche. Y viene el secretario que salió a apagar el incendio. ¿eh? El secretario, Porque un genio, un genio. Imagínate a mí solo acá. El tapa al aire solo, no sé qué hacía. Pero yo creo que le da el tapa para hacer... Le sobra, un, le sobra, dos, le sobra. Do, dos horas, una editorial de hora y cuarto, un tema de música y, y después 45 minutos de broche final. Sí, yo, yo creo que se las hubiera rebuscado. Yo te voy a decir ¿eh? una cosa. Si no venía el secretario, tenía armado un programa meramente musical, hubiera hecho una editorial un poco más larga de la que hice con respecto a lo que le están haciendo a Costas en Racing. Este, uh, eso me lo perdí. Uh, bueno, vale, voy a escuchar. Bueno, este, y hubiera armado un, un, un programa más musical con alguna que otra cosa, contando algunas anécdotas de bandas y cosas. Este. Si, si el, el Tapas hubiera estado solo, la semana que viene lo convocaba Moldaski para uno de sus shows. Así que, adiós, gracias. Eh, eh, no lo permitimos no, no. y se queda en PCB. Gracias secretario por haber ido porque lo perdíamos, si no allí vas a... Sí, me perdían porque me iban a esperar acá 40 tipos para cagarme a trompadas. No, 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 porque no, no, ese programa te hubiera salido muy bien, tapa, con cosas de música, qué sé yo. Recién había un DJ que se copó con un tema de Digran y no, dije, bueno, qué loco, una, una, una perlita aislada, no, pero después le tiró tres más de, 
de Eddie Grant, se ve que era fanático. Bien. Así que. Eddie era el de. Living on the front line. Oh, mamá, mamá, you got me. Living on the front line. Sí, y de además de los años gente. mozos, de los 15, era ese sí. 15, 16 de nuestro, bueno, pero que lo pero tiró dos, tres seguidos. Anécdota tremenda, el día, yo lo fui a ver al Luna Park el día que estuvo el Diego, que estuvo con Claudia y las nenas, y Eddie Grant lo hizo subir. ¿No se acuerdan de eso? No, no, no. Eddie Grant lo hizo subir al Diego, el Diego sí, cantando sí, Living sí, in the Front Line con, con, yeah. con Eddie Grant, maestro. Maestro. Bueno. Y le hizo caso, le hizo caso, fue a vivir a la frontera. ¿no? <risa> sí, estuvo, ah, sí. Estuvo living in the line. <risa> <estuvo. risa> El día. Bueno, muchachos, que bueno. tengan buen cierre. Ojalá que ande bien Argentina. Ojalá. Me queda medio tarde, así que no, no creo que lo agarre. Y, y vamos arriba a poner sin barrera. Y en, en dos semanitas estoy para. Para acompañar, si es necesario, me siento en el lugar del tapín y paso a ser un panelista más. ¿eh? Si usted, secretario, considera que el tapir ha hecho los méritos suficientes. No, no hay para... manera. El tapir ha superado para... las expectativas, pero eh, eh, usted, en su nueva colocación, pero... en su nueva ubicación, por el tema de luces y reflejos. Claro, eh, sí, 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 sí. Muy bien. Se tiene reservado. Bien. Vos disfrute mucho, Dieguito. No, ese, 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 lugarcito, ese lugarcito que tenía antes no lo ocupó más. No, no. no. Pa Hoy, las luces ayer, no te ayudaban ayer me prendí fuego la cara con el sol a propósito por si tengo que ocupar de vuelta <risa> ese sitio <risa> la cabeza todo me, me, me expuse me expuse a cualquier tipo de cosa con tal de no verme de vuelta como como sí parecía con Dorito con Dorito ah, no Gasparín el fantasma el ese fantasma no, ahí no vuelvo más Ay, Dios. Bueno, nah. disfrute, Dito. Buen, buen, buena, buena estadía en Madrid. Después te paso un par de restaurantes que me tengo ahí, lo tengo recorrido para, para ver si te, te divierte alguno. Sí, sí. Yo sí, tengo me algunos cuatro también. días atrasado. Me pasas por los restaurantes de los lugares que me fui. Ponete un poco, viste, de secretario. Eh, trabaje más sobre a futuro, no. No, por eso. Sino, no, me, no, no eh. a, a, ahora te va a mandar restaurantes y platos para comer, no como este muchacho que, que le derivó en ese <risa> mal momento, sino eh, un risotto trufado que, que va a ser de para bien. Ese muchacho fue a la casa, a la, se sentó al banco suplente de Sevilla y perdió también. No, eh, cero, eh, eso no, fue sí. lo mejor del año, como dijiste vos. Eso fue impresionante, <risa> impresionante. Que no hablé con Marianito, ya debe estar acá, pobre, que viajaba, estaba con 40 grados de fiebre, sí. estaba liquidado justo el día que se volvía. Así que debe estar Abrazo descansando. Grande, muchachos. Abrazo, Abrazo grande. grande. Un Chau, beso a Lu. Chau, peladito. Chau, muchachos. Chau, chau. chau. Bueno. Qué mal momento el picante. El picante es, es complicadísimo. complicadísimo. Realmente complicado. A mí me pasó una vez en México, pero bueno. En, sí. en Oaxaca. Un lugar precioso que lo recomiendo. No soy team picante yo. ¿No sos team picante? No, no yo no, soy, no, no. Yo soy no. team picante y team dulce. Todo, todo lo mío es muy. No, no tengo. Soy extremos, todo es muy. Bien, bien bueno. Si sí, dio resultado. Sí. <risa> no, no sé. Para qué cambiar, <risa> para cambiar. Eh, secretario. Sí. ¿Usted se tiene que ir al estadio? Yo voy al estadio, quiero dar un highlight cortito del Ten tema. Eso es lo que le iba a preguntar. Sí, Métale sí. y nos vamos. Perfecto. Vamos. Tenemos eh, semifinales de US Open. Eh, este, este programa lo, lo avisó antes. Tenemos de un lado a Taylor Fritz y a eh, Francis Tiafo. Gran historia de resiliencia de Tiafo. Eh, eh, inmigrantes, padre de Sierra Leona. Eh, aprendió a jugar en un club de tenis en, en horas nocturnas porque el padre era constructor del club. Bien. Se juega en la, la semifinal. Igual habrá un eh, finalista americano después de muchísimo tiempo. Eh, del otro lado viene Sinner, que lo demolió a Melo la noche en cuatro lo sets. Mató. Lo vi. Eh, iba a jugar contra Jack Trapper. Atento, no perdió un set. Ese muchacho inglés. Inglés. Pero, sí. Bien. Está acá en serie 25. Zurdo, picante. Juega bien. Juega muy bien. Yo no lo vi jugar nunca. Pues se lesionó, estuvo un tipo parado, pero juega bien. Mentoreado por Andy, Andy Murray. Pero ah, para okay. mí eh, le va a pesar mucho el escenario. Mm. Eh, juega turno diurno. Bien. Eh, turno turno, la, la, la cancha más rápida. Eh, porque obviamente reservan a los dos americanos para el turno diurno, el turno nocturno, perdón. Y del lado de las mujeres. Tenemos hoy a la noche semifinales. No, estas esto es mujeres hoy. Por eso hoy. Por eso, mañana caballeros, hombres. Mani hoy o sea, las chicas y hoy mañana. Las chicas. Ah, mañana juega Emma Navarro contra Zabalenka. Para mí, Zabalenka se la come, pero Navarro, primera semifinal de un Grand Slam, Carrerón. Mm. 
Eh, y del otro lado están viniendo eh, caramba que viene de otro lado eh, este, eh, viene la... otra, otra americana viene eh, Jess, Jess Paula contra Muchova Muchova tuvo nueve Muchova meses. no me acordaba Paula sí que la vi ayer contra la demolió a Iga, Iga, Iga Zyatek, y la habíamos jugado unas rupias a, a, a Jess, Jess Peck como le dicen sí. eh, es curioso porque tanto Navarro como Paula son hijas de padres muy, muy pudientes económicamente pero mucho mérito han demostrado eh, poner la, las horas en cancha para llegar a la final, así que torneo muy abierto motivo de las olimpiadas que estas tocaron todo, todo el calendario de los jugadores eh, nosotros dijimos acá en este programa que Fritz iba a llegar a la semi llegó, yo te voy a felicitar porque cuando tiraste tres opciones, Fritz eh, Tiafo o el japonés eh, no me acuerdo sí. acá tiraste Fritz y Tiafo y después sí. en, 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 en el chat tiraste no me puedo acordar el, el nombre del japonés que perdió ahí nomás que también apretado sí apretado eh, y yo te dije te parece Tiafo que a veces viste le agarra la heladera en el pecho qué sé yo y me, me dijiste no va a llegar y Taylor Fritz también así que sí. eh, para mí va Fritz. Eh, acertás siempre. En tenis estás en un 95%. Estamos ahí. Impresionante. Voy a, voy a dar un comentario. Para mí Sinner le gana a Draper en cuatro sets. Eh, depende mucho del saque de Draper. Y mm. para mí Fritz en una batalla le va a ganar a, a, a Big Fow, a Tiafo, sí. por un tema de saque. Sí, para tener mucho punto de saque. O sea, final, Sinner también está sacando increíblemente. Increíble, Ayer increíble. fue increíble como sacó. Increíble. Bien. Y me voy a retirar porque me voy al estadio, pero Váyase. quiero dar una perla santalla. Bien. Histórica. Eh, el amigo Borg eh, le ponía eh, detención en sus raquetas, eh, un disparate, un disparate, eh, casi 70, 80 libras. Wow. Y él cuando iba a los torneos, wow. eso que después fue evolucionando con, con, con los materiales de las raquetas. Pero él lo que hacía, alquilaba dos cuartos en los hoteles cuando iba a competir. En uno dormía él y en uno ponía todas sus raquetas, porque de la tensión explotaban. Y eh, en un Roland Garro le explotaron. 64 raquetas eh, por la atención que le ponía. Así que vaya esa perla. Eh, con la disculpa del caso, me voy a retirar eh, hacia el estadio para reportarme este, eh, con algún informe. Mate, mande algún video, alguna foto, alguna cosa Eso. para ponerlo, elevarlo a las redes. Perfecto. Eh, nos vamos, hoy fue una tarde ochentosa, nos vamos a ir con los Psychedelic First, no sé si le gusta, gran Además, banda también. Gran banda. Pretty in Pink. Muy bien. De la película. Eh, sí. Homónima. Con, con Richard Gere. Con Richard Gere. <risa> Abrazo no, para todos. Ese, no, no, ¿no? no, con Richard Gere no, pero es uno de. Con Julia Robert. Eh, no, 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 ese era. La, la no Pretty, es, Woman, Pretty Woman. Pretty Woman. No, no, no. no, 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 no. no. Esto no, es. No, de los cinco pil colegio. Con, con la colorada, que sí, es una divina. No sí, me puedo sí. acordar. Bueno, Bardo. bueno, nos vamos, chicos. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias. Abrazo a todos. Bye. Bye. Bye.